Здравствуйте, друзья! Многие из вас спрашивают, как вернуть к жизни листики, которые завяли, если, например, растение погибло. Но бывает такое, что от перелива, сейчас жарко, кстати, будьте аккуратны с поливами. И такие листики, конечно же, они никогда не укоренятся. Мы их также срежем, желательно по всей длине. И поставим в водичку на ночь. А на следующий день я вам покажу, что получилось. Иногда хватает одной ночи, чтобы листики набрали тургор. Иногда они могут стоять и 2, и 3 дня. Но бывает и такое, что если вот это поражение пошло уже как у человека по крови, а здесь по жилкам, то листики уже спасти не удается. Но в большинстве случаев, конечно же, спасаю. Итак, обрезаем и ставим в водичку. В подготовленную чеплашку я налила чистой фильтрованной воды комнатной температуры и составляю туда листики. Почему ножку мы отрезаем по максимуму? Когда листик постоит в воде, краешек ножки промокнет и будет прозрачным. Затем мы должны будем отрезать его под углом 45 градусов выше. Иначе он у нас не примется, корни не даст, а просто сгниет. Вот таким образом ставим куда-нибудь, можно на подсветку, можно просто оставить на раковине, здесь уже значения не имеет. Есть еще один вариант, в чеплашку налить такой же чистой воды и листочек полностью погрузить в воду и оставить на ночь. Но этот вариант мне не нравится, потому что листик промыкает насквозь. Затем его нужно обязательно просушить перед укоренением, иначе он загниет. А здесь листик остается сухим, набирает тургор, и он должен просто вот так подняться. И второй цветок, который у меня сегодня испортился, это романтика рассвета. Клубень 4 см, мне безумно его жалко, крапчатый, яркий, крупный. Здесь две головы, значит я недавно его обрезала. Ну вот так поразила черная ножка. Что можно сделать? Макушку отрезать вот до сюда и переукоренить. Как я показывала, мы отрезаем макушки у взрослых цветов. Здесь ситуация похуже. Гниль захватила больше места и, возможно, макушка не выживет. Конечно же, бутоны необходимо перед укоренением удалить. Но все-таки мы попробуем. Подготовленные верхушечки втыкаем в сырой грунт. У меня это верховой нейтрализованный торф в перемешку с вермикулитом. Вот таким вот образом. И в тепличку на подсветку на две недели. Посматривайте. Если сгниет, значит на выброс. Что ж тут поделаешь. Это у нас экстренный случай пересадки, не запланированный. Но спасти такие шикарные цветочки нужно. Давайте посмотрим, что же с клубнем у этого цветка. Вот она черная ножка. И уходит в клубень. Клубень просто огромный. Мне его очень жалко. Сейчас постараюсь выкрутить. Не хотела сегодня снимать, но вот так получилось, что два цветка гибнут. Думаю, дай запишу. Наверное, людям будет такое видео полезно. Клубень тоже пострадал. Вот черные части. Что можно с ним сделать? Попробуем его обрезать. Вот так гниль выглядит внутри. Ну, типичная картошка, которую мы едим каждый день. Потому они и называются клубневые растения. Настоящая картошка и гниль точно такая же. Ну, нет, друзья, здесь случай плачевный абсолютно. Клубень весь прогнил насквозь, спасти не получится. Будем надеяться на то, что поднимутся наши листочки. И укореним хотя бы их, чтобы сорт не потерялся. Доброе утро, друзья! Пришла сегодня в квартиру с цветами. Вот хочу вам показать. Ровно за сутки листики мои встали. Какие они были вялые и больные. Какие стали упругие. Смотрите. Вот такая вот красота. Сейчас я могу их укоренить. Ну, как я уже сказала, примерно на сантиметр-полтора срежу острым лезвием под углом 45 градусов. Укоренил во влажный верховой нейтрализованный торф с вермикулитом. И вот буквально через полтора-два месяца у меня получится вот такая вот красота. Листочки быстро укореняются. Сейчас лето, 
Они очень сильные, мощные, дают быстро корневую систему. Становятся вот такими вот упругими. Первый признак, что они укореняются, даже если пока нет росточков, они такие, как каучук. На них нажимаешь, и они отпружинивают. Ну, а затем начинают расти вот такие вот деточки сверху, если листочек срезан, и снизу, если он цельный. Так что, думаю, эта информация будет полезна всем. Если видео вам понравилось, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал, делимся в соцсетях. Всем удачного цветения. До новых встреч!